அப்படித்தான் சமீர் வாசம் இருக்கும் வணக்கம்ப்பா இன்னைக்கு குழந்தைங்களுக்கு திராட்சை ஜூஸ் எப்படி கொடுக்கறது அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு செஞ்சு காமிக்க போகிறேன் இப்போ நீங்கள் திராட்சை வாங்கிட்டிங்கன்னா உடனடியாக அதை வந்து குழந்தைங்களுக்கு வந்து ஜூஸாக அடிச்சு கொடுக்கக்கூடாது எல்லாமே தாத்து திராட்சை பழம் தள்ளி ஒரு பெரிய பாத்திரத்தில் தண்ணி நிறைய ஊற்றி கொஞ்சமாக கல் உப்பு அதில் போட்டுறணும் அந்த உப்பு தண்ணியில் வந்து இது அரை மணி நேரம் கட்டாயம் இந்த பழம் ஊறணும் ஏன்னு கேட்டோம்னா இந்த பழம் இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த பழத்தில் இப்போ நான் காம்பு பிச்சுட்டு வச்சுருக்கேன் இந்த பழத்துக்கு மேலே இந்த இடத்துல பார்த்தோம்னா வெள்ளை வெள்ளை ஏறுன்னு ஒரு படலம் படைஞ்சிருக்கும் அது பூரா எல்லாமே கெமிக்கல் தான் அதனால் என்ன செய்யணும் இதை வந்து இந்த பழத்தை எல்லாத்தையுமே எடுத்துகிட்டு ஃபுல்லாக தண்ணியில் போட்டு உப்புக்க உப்புக்கல் போட்டு ஊற வச்சிடணும் நான் எங்கள் வீட்டில் குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கறனால ஏற்கனவே அந்த மாதிரி கழுவி நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதே மாதிரி நீங்கள் செய்யணும் அவசரப்பட்டு டக்குன்னு நம்ம வந்து ஜூஸாக அடிக்கக்கூடாது கெமிக்கல் ஃபுல்லாக பிள்ளைகளுக்கு போயிடும் இப்போ இந்த ஆறு மாத குழந்தைக்கு எவ்வளோ ஜூஸ் கொடுக்கணும்னு எடுத்து காமிக்கிறேன் இப்போ நான் இந்த அதாவது பிளாஸ்டிக் சேலட்டை தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இது உங்கள் வீட்டில் இரும்பு சேலட்டாக தான் சரி காப்பி வடிகட்டினாலும் கூட அதில் ஒரு நாலு நாள் மா பழமாக போட்டு இப்படி நல்லா ப்ரெஷ் பண்ணோம்னா ஜூஸ் கிடச்சி போகும் இதை டக்குன்னு உங்களை செஞ்சு காமிக்கிறனால இவ்வளோ பெரிய சேலட்டில் போட்டிருக்கேன் இப்போ அந்த பழத்தை இதில் சேர்த்துக்குவோம் மிக்சியில் போட்டு அடிக்கூடாதுப்பா நிறைய தோப்பு இருக்கும் இந்த விதையில் அதனால் இந்த பழங்களையும் நம்ம கையை வச்சு சேலடையில் வச்சு இப்படி கசக்கும் போது ஜூஸ் நம்மளுக்கு தனியாக கிடச்சி போகும் இப்படி நல்லா அந்த கையை வச்சு நல்லா கசக்கணும்னா தோல் கொட்டை எல்லாமே சல்லடையில் தங்கிக்கும் பழம் மட்டும் கிடைக்கும் இந்த பாருங்க ஜூஸ் மட்டும் நம்மளுக்கு பியூராக அப்படியே கிடச்சி போகும் இந்த பாருங்க இந்த மாதிரி கிடச்சிடும் நிறையவே ஜூஸ் இருக்குப்பா கொட்டை இருக்க பழம் தான்ப்பா வாங்கணும்னு சொல்லியிருக்கேன் கொட்டை இல்லாத பழங்கள் எந்த பழங்களுமே இப்போ பப்பாளி பழம் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய பெரிய பழ ப பழம்லாம் வருது அது நறுக்கணும்னா உள்ளுக்கு ஒரு விதை கூட இருக்காது பப் எல்லா பழங்கள்லேயும் விதை இருந்தால் தான் நம்மளுக்கு உடம்புக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது விதை இல்லாத பழங்களை சாப்பிடும்போது அந்த ப அந்த பழங்கள் மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து மலட்டுத்தன்மை வரும் குழந்தைகள்லாம் ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க அதனால் அந்த மாதிரி பழங்களை சூஸ் பண்ணவே பண்ணாதீங்க இந்த மாதிரி பழங்கள் வாங்கி கொடுங்க விதை இருக்க பழங்கள் வாங்கி கொடுங்க நல்லா எடுத்தாச்சுப்பா வெறும் தோலும் விதையும் க சலடையாக தங்கிடுச்சு நல்லா ஜூஸ் மட்டும் நம்மளுக்கு தட்டில் கிடச்சி போச்சு இது ஒரு கண்ணா சில்வர் டம்ளரில் மாற்றிக்கோங்க இந்த ஜூஸ் வந்து ஆறு மாத குழந்தைகள்லேருந்து கொடுக்க ஆரம்பிச்சலாம்ப்பா இந்த மாதிரி ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி வச்சு அந்த ஜூஸ் உள்ள டம்ளர் தூக்கி உள்ளே வச்சுட்டோம்னா லைட்டாக பாயில் ஆகிரும் பாயில் ஆன பிறகு கொதிக்காத நிலமையில் அதை எடுத்துடணும் தண்ணி கொதிக்கணும் ஆனால் ஜூஸ் கொதிக்கக்கூடாது லைட்டாக ஹீட் ஆனாலும் எடுத்து வச்சு குழந்தைகளுக்கு கொடுத்துடணும் நல்லா தண்ணி கொதிச்சிருச்சுப்பா ஜூஸ் ஹீட் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம டம்ளர் எடுத்துருவோம் இந்த பாருங்க ஐம்பது எம்எல் ஜூஸு லைட்டு ஹீட்டாக இருக்குது குழந்தைகள் குடிக்கிற மாதிரியே கொஞ்சம் பொசுக்கு பொசுக்கு கொடுத்துக்கூடாதிங்க லேசான ஹீட்லேயே வச்சு எடுத்துட்டோம்னா குழந்தைகள் குடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஜூஸும் வந்து நல்ல தித்திப்பாகவே இருக்கும்ப்பா இதில் வந்து நீங்கள் ஹனி சேர்க்கலாமா சக்கரை சேர்க்கலாமா எந்த கொஸ்டினுமே வேணாம் நேச்சுரலாக நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கிதோ இயற்கை கொடுத்ததோ அப்படியே நேச்சராக கொடுத்து பழங்க பிள்ளைகளும் பழகிக்குவாங்க குழந்தைகளுக்கு அதில் உள்ள சத்து அப்படியே கிடைக்கும் இப்போ ஒரு வயசு வரைக்கும் தான் குழந்தைகளுக்கு வந்து நம்ம கொடுக்குறது வந்து நம்ம ஜூஸாக கொடுக்கணும் ஒரு வயசுக்கு மேலே பல் முளைச்சிருச்சு பார்த்திங்களா அப்படிங்கும்போது நம்ம இந்த ஜூஸாக கொடுக்குறதே கிடையாது டைரெக்டாக ஆரஞ்சு பழமாக இருந்தாலும் மேலே இருக்க விதையில் எடுத்துக்கிட்டு உள்ளே இருக்க அந்த அந்த சொலையோடு கொடுத்து சாப்பிட பழகணும் திராட்சை பழம்லாம் அப்படி தான் எல்லா பழங்களையுமே அவங்கள டைரெக்டாக சாப்பிட மாதிரி கொடுக்கணும் ஆனால் நல்லா கழுவிட்டு கொடுக்கணும் நான் சொன்ன முறையிலே இந்த மாதிரி ஜூஸை எடுத்து பார்த்துக்குங்க குழந்தைங்களுக்கு கொடுங்க எந்த காரணம் கொண்டும் சளி பிடிக்கவே பிடிக்காது நீங்கள் சளி பிடிக்குங்கிற பயமே இருக்காது அதனால தான் இந்த மெத்தடு ஈஸி மெத்தடு உங்களுக்கு செஞ்சு கொடுத்துருக்கேன் சொல்லியும் காமிச்சிருக்கேன் பார்த்துக்கங்க பழகிக்கங்க மற்றவங்களுக்கு இந்த விஷயத்த ஷேர் பண்ணிடுங்க மறக்காமல் அப்பத்தா சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்கப்பா நன்றி வணக்கம்